అన్ని డొమైన్స్ ఒక సైడ్ జావా ఒకటి ఒక సైడ్ ఎందుకు ఈ మాట మాట్లాడుతున్నాను ఎందుకు నిజంగా జావాకి అన్ని ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి ఎందుకు మీ మాటను మాట్లాడుతూ ఉన్నారంటే దాని గురించి నేను డెఫినెట్లీ నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ కంపెనీస్ ఎలా తీసుకుంటే జావా మీద జాబ్స్ వస్తాయి దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుతున్నాము అండ్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు దిస్ టాపిక్ వన్ థింగ్ వన్ మోర్ థింగ్ వీ నీడ్ టు డిస్కస్ ఏంటంటే చాలా మోస్ట్ సిల్లీ క్వశ్చన్ వెరీ రీసెంట్ డేస్ లో నన్ను అడుగుతున్నది ఏంటి అంటే పిఎఫ్ గురించి డౌట్స్ అయితే అడుగుతూ ఉంటాయి అది ఎందుకు సిల్ అంటే ఒకటి విషయం అయితే ఏంటి అంటే పిఎఫ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఒక్కసారి క్రియేట్ అయ్యి సర్వీస్ హిస్టరీ వచ్చింది అంటే సర్వీస్ హిస్టరీని డిలీట్ చేయడం అనేది కుదరదు మనము కంపెనీ నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడే కొన్ని జాగ్రత్తలు అనేవి తీసుకోవాలి ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎగ్జిట్ డేట్ అనేది అస్సలు మర్చిపోకండి కంపల్సరీ ఎగ్జిట్ డేట్ అనేది మనం వేసుకోవాలి ఎగ్జిట్ డేట్ లేకుండా పిఎఫ్ ఏదో కంపెనీలో పనిచేసాం మళ్ళీ మారిపోయాము మళ్ళీ కంపెనీలో పనిచేసాం ఇంకో దగ్గర నేను సర్వీస్ హిస్టరీ డిలీట్ చేసేస్తాను ఇలాంటివి పాసిబిలిటీ లేదు సో పిఎఫ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పది మంది ఉన్న కంపెనీస్ లో కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నా అంటే కంపల్సరీ పిఎఫ్ అనేది బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేస్తా ఉన్నారు సో ఇది ఒకసారి మీరు క్లారిటీగా తెలుసుకోండి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ స్ట్రిక్ట్ గా ఉంది అంటే ఏం కాదు మా ఫ్రెండ్ జాయిన్ అయ్యాడు బొక్కలే మా ఫ్రెండ్ జాయిన్ అయ్యాడు అని కమెంట్ పెట్టాడు సో మీ ఫ్రెండ్ జాయిన్ అయ్యాడు ఆ బొక్కలే ఫ్రెండ్ ఎవరైతే ఉన్నారో బొక్కలో జాయిన్ అయిన ఫ్రెండ్ బొక్కలోనే బయటకు వస్తాడు సో ఎందుకంటే నువ్వు ఇలాగే మాట్లాడావు సో నేను జనరల్ గా రియాక్ట్ అవ్వను బేసిక్ గా ఎందుకంటే నాకు ఆ రియాక్ట్ అవ్వను మనం అంతా సీరియస్ తీసుకోము బట్ ఏంటి అంటే మైండ్ సెట్ నీ వల్ల ఏంటి అంటే ఇంకో పది మందికి రాంగ్ వేలో రాంగ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తారు అందుకని నేను ఈ విషయాన్ని నేను చెప్తా ఉన్నాను ఐ డోంట్ వాంట్ టు మెన్షన్ హిస్ నేమ్ సో అంత అవసరం లేదు కమెంట్ కూడా డెలివర్ చేసిన జరిగింది ఇదైతే క్లారిటీ ఓకే సో ఈ ఏదే ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టి వెళ్తాను అంటే అట్లాంటి పరిస్థితి లేదు ఒకవేళ వెళ్ళినా వన్ టూ మంత్స్ లో త్రీ మంత్స్ లో బయటకు వస్తుంది సో ఇదైతే క్లారిటీ గుర్తు పెట్టుకోండి అండ్ ప్రతి కంపెనీ కూడా పిఎఫ్ అనేది ఉంటుంది పిఎఫ్ ని కంపెనీ నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు ప్రాపర్ డాక్యుమెంట్స్ తీసుకోండి డాక్యుమెంట్స్ తీసుకోకుండా ఏదో వచ్చేసాను బయటకు వచ్చేసాను అంటే కుదరదు ఓకే ఇది ఒకసారి ఆలోచించండి అయితే జావా ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు జావాలో మన కెరియర్ స్టార్ట్ చేసి ఫ్రెషర్ గా డెఫినెట్లీ మనం ఏ డొమైన్ కానీ షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు రెండు వేల సెవెంటీన్ సిక్స్టీన్ వరకు కూడా ఫ్రెషర్ గా జావాలో జాబ్స్ ఉన్నాయి మనం ఇప్పిస్తున్నాం కూడా అయితే ఇక్కడ ఏంటి అంటే ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ తీసుకొని ప్రాపర్ ప్రాజెక్ట్స్ చేసి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది కానీ జావాకు ఉన్న అతి పెద్ద అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే మీరు వన్స్ ఒక త్రీ ఇయర్స్ వర్క్ చేస్తే మీరు ఏ డొమైన్ కల్లా మేము మూవ్ అవ్వచ్చు సో అయితే అలా మనము ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఈ జావా ఇదైతే ఉందో సో అందుకనే ఏంటి అంటే జావా అనేది ఏ డొమైన్ అయినా షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కావాలి దాని సైడ్ వెళ్ళొచ్చు సేల్ ఫోర్స్ లేకపోతే డెవాప్స్ దేని సైడ్ అయినా వెళ్ళొచ్చు జావాతో మనం కెరియర్ స్టార్ట్ చేస్తే అందుకనే అన్ని డొమైన్స్ ఒక సైడ్ జావా ఒక సైడ్ కంపెనీ రిక్వైర్మెంట్స్ తగ్గట్టు జావా ఎలా నేర్చుకోవాలి ఏంటి అనేది నేను ఒక డీటెయిల్ వీడియో చేశాను దీని తర్వాత అది మీరు చూడండి సో కెరియర్ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళకి కోడింగ్ బెస్టా నాన్ కోడింగ్ బెస్టా జనరల్ గా ఏంటి అంటే చాలా మంది ఈ విషయంలో కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు కొంతమంది రీసెంట్ కమెంట్ చేశాను డేటా సైన్స్ బెస్టా కెరియర్ గ్యాప్ ఉంటే డేటా సైన్స్ బెస్టా టెస్టింగ్ బెస్టా టెస్టింగ్ బెస్టా డేటా సైన్స్ బెస్టా సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ కావడం బెస్టా సో ఇలాంటి ఏంటి అంటే ఒక డిఫరెంట్ అంటే డెవాప్స్ బెస్టా ఇలా అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట జనరల్ గా సో మెయిన్ గా ఏంటి అంటే అసలు కెరియర్ గ్యాప్ ఏర్పడితే మనము కోడింగ్ సైడ్ వెళ్ళడం కరెక్ట్ అయినా నాన్ కోడింగ్ సైడ్ వెళ్ళాలా అంటే తక్కువ కోడింగ్ ఉన్న సైడ్ ఇక్కడ జనరల్ గా ఏంటి అంటే ప్రజెంట్ ప్రస్తుతం ఉన్న కంపెనీ మైండ్ సెట్ అయితే కొంత మారింది దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ స్కిల్స్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ యువర్ కెరీర్ గ్యాప్ ఇవన్నీ కాకుండా ఎంత కెరీర్ గ్యాప్ ఉన్నా ఏం కెరీర్ గ్యాప్ ఉన్నా బాబు నీ దగ్గర స్కిల్ ఉందా లేదా రెండు వేల పద్దెనిమిది పాస్ అవుట్ పర్వాలేదు నేను తీసుకుంటాం రెండు వేల పద పంతొమ్మిది అప్ టు టూ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వరకు కన్సిడర్ చేస్తున్నాను టూ ఇయర్స్ ఒక త్రీ ఇయర్స్ రెండు ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ కెరీర్ గ్యాప్ సో సిక్స్ ఇయర్స్ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ కెరీర్ గ్యాప్ ఉన్నా పర్లేదు మేము జాబ్ ఇస్తాం కానీ మీకు రిక్వైర్డ్ స్కిల్ ఉందా లేదా కానీ ఇక్కడ మనము ఫస్ట్ ఒక విషయం అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్
there is a chances on the one under now one person chance on the i want to start my career as a fresher the persons will can uh, pursue coding coding knowledge journey needs to be plan use coach kani career gap undi fresher ga job raledu worst scenario lo kani coding nerchukunna tarvata coding anedi fresher ga nerchukon job tesukodam kashtam ante without real time scenarios real time ga work cheyakunda genuine ga ni work నీ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా మాత్రం కోడింగ్ సైడ్ మాత్రం ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టి వెళ్ళలేరు దిస్ ఇస్ ఫర్ షూర్ మరి అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేయాలి కోడింగ్ తక్కువ ఉన్న ప్లాన్ చేసుకోవాలి రైట్ సో బీ క్లియర్ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ కెరియర్ గ్యాప్ ఉన్న ఫ్రెషర్గా ఉద్యోగం వస్తుంది జాబ్ ఇస్తాం కంపెనీ ఇస్తారు అంటున్నాయి కానీ కోడింగ్ నేర్చుకోవాలి అండ్ అగైన్ ప్యాకేజ్ గురించి ఆలోచించకూడదు ఎందుకంటే కెరియర్ స్టార్ట్ ఫ్రెషర్గా కెరీర్ అని కెరీర్ స్టార్ట్ చేస్తే ప్యాకేజ్ తక్కువ ఉంటుంది ఇప్పటికి కూడా టూ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ప్యాకేజెస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి టాప్ కంపెనీస్ అయినా కానీ అలా నువ్వు ఓకే అనుకోని కొంచెం కష్టమైనా పర్లేదు ఇంకొక విషయం నాకు నచ్చిన డొమైన్ అంటే కుదరదు కంపెనీ వాళ్ళు ఇచ్చిన డొమైన్ కంపెనీ ఏ ప్రాజెక్ట్లో వేస్తే ఆ ప్రాజెక్ట్లో నువ్వు వర్క్ చేయడానికి ఆ లొకేషన్ ఏ లొకేషన్కి వేస్తే ఆ లొకేషన్లో వర్క్ చేయడానికి ప్రిపేర్డ్ ఉండాలి అట్లయితే నీకు ఫ్రెషర్గా జాబ్ ఇవ్వడానికి కంపెనీలు కొంచెం సిద్ధంగా ఉన్నాయి కానీ ఈ కోడింగ్ అనేది నా వల్ల కాదు అనుకుంటే నాన్ కోడింగ్ సైడ్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నాన్ కోడింగ్ సైడ్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు చాలా డొమైన్స్ ఉన్నాయి ఇదేంటి అంటే ఈ మనం అన్నీ కన్సిడర్ చేసుకొని మనకి ఏది మన ప్రొఫైల్కి ఏది సూట్ అవుతుంది అనేది జాగ్రత్తగా ఆలోచించి ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఈ ఏంటి సార్ ఈ కోడింగ్ ఏంది నాన్ కోడింగ్ ఏంది కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది సో సో దట్ ఇప్పుడు నాకు క్లారిటీ కావాలి సో యూ క్యాన్ కన్సల్ట్ మీ సో దాన్ని బట్టి ఏంటి అంటే నీ ప్రొఫైల్ ఏంటి నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి నీకు ఎన్ఈస్ కెరీర్ గ్యాప్ ఉంది నీ పర్సంటేజ్ ఏంటి సో ఏదైతే నీకు సూట్ అవుతుంది ప్రజెంట్ దేనికి కాస్ ఎక్కువని ఇవన్నీ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతాను ఇన్ పర్సన్ టు పర్సన్ చెప్పాల్సి వస్తుంది ఇది కౌన్సిలింగ్లో చెప్పగలుగుతాం సో బట్ ఏంటి అంటే ఓవరాల్గా కెరీర్ గ్యాప్ ఉన్న ఆరు సంవత్సరాల కెరీర్ గ్యాప్ ఉన్న ఫ్రెషర్గా ఉద్యోగం వస్తుంది కాకపోతే కోడింగ్ సైడ్ వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఇది ఒకసారి ఆలోచించండి అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే జావాతో జావా మీద ఫ్రెషర్గా ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి అంటే ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫ్రెషర్గా ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి మినిమం కొంత నాలెడ్జ్తో మనం వెళ్ళామంటే ఖచ్చితంగా రిక్రూట్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ వరకు కూడా ఫ్రెషర్గా మనం జాబ్స్ అనేవి ఇప్పించుకోగలుగుతున్నాము సిరిసాయి హూ గాట్ ప్లేస్ ఇన్ టాప్ ఎంఎస్సి క్యాప్ జిమ్లో మంచి ప్యాకేజ్తో ఫ్రెషర్గా జాబ్ తెచ్చుకున్నాడు అండ్ జావా పే ఆఫ్టర్ ప్లేస్మెంట్ ప్రాసెస్ లో సో శివసాయి ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో చాలా మంది జాబ్ రావటం లేదు అనుకుంటారు జాబ్ వాస్తవానికి రావటం పోతుంది అని ఇది అనుకుంటారు హౌ యూ ఏబుల్ టు క్రాక్ నువ్వు ఏడో ఎలా ప్లాన్ చేసుకున్నావు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సార్ నేను నార్మల్ గా ఏదో ఒక లాంగ్వేజ్ నేను కోర్ జావా మీరు ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు మన మధు సార్ ఉన్నారు కదా సార్ ఎస్ ఎస్ ఇప్పుడు ఆ బ్యాచ్ లోనే ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నాను సార్ సార్ ఇంటర్వ్యూ టూ రౌండ్స్ సార్ కదా సార్ ఎగ్జామ్ ఒకటి కండక్ట్ చేశారు సార్ ఫస్ట్ అది పాస్ అయిన నార్మల్ ఎంసీక్యూ క్వశ్చన్స్ అండ్ సమ్ గేమింగ్ ఉన్నాయి సార్ కొన్ని గేమింగ్ ఓకే ఇది ఒకసారి ఆలోచించండి ఓకే థ్యాంక్ యూ సిజిరాజ్ సైనింగ్ అవుట్